喷壶的陨石有多大？喷壶的球和搬运的球哪个球更大？我很好奇，喷壶一共搓了六次球，其中五个都往罗的身上投。看到草木团想用第八天星挽留，结果填海造路是他最后的温柔。啊陨石第一次出现是明哥和罗的交易现场，这个陨石流星正对着三人就砸了下来，一个平 A 就砸了个大坑。从陨石的形状和三人所处的位置，我们可以做出如下推理：陨石是个球，而这好像是句废话，所以这个坑是个圆形。罗和明哥站的圆且在一条直线上，喷火站的近大概在中垂线上。我明白了，三足鼎立之术，和这尾田也看三国吗？三人站的位置应该是一个等边三角形。对三人的站位，我做了一个简易的模型。等边三角三星和一并圆形重合，藤虎身高二米七，巧兰也一样。可算出藤虎和明哥的距离为七十点零五米，就是俯视图中的底边 A。通过比例可以算出圆的直径为一百四十七点七五米，这就是这个坑的直径，也是大将藤虎第一个陨石的大小。藤虎后面的陨石都是小四牛刀，第二个陨石坑画面只有十九米，和佐助博人钻单手结印的第八星星差不多。第三颗陨石本身没有画面，由格林比特直径五百八十八点。米五米推断，爆炸范围宽度一百八十一点四二米，高度一百一十八点五四米。实际的求胜的直径应该远远小于冲击波的范围。第四个和第五个陨石就更小了，结果砸到了自己的船上。哎，就是玩儿。第六个陨石碰到了吃了烧烧果实的萨波，结果被鸟笼切成了碎片。上期视频我们计算过得到直径二点六六千米，鸟笼直径二点二九千米。陨石刚接触鸟笼时，可算出陨石直径为一百一十二点六七米，还是比第一个平 A 的陨石小。看来藤壶始终都没有认真打。哎，就是玩儿。玩的最凶的一次就是这个球了。我们五十四岁的老同志把得到的废墟都弄到了天上，最后弄成了一个球。接着保护得到居民的名义，在天上举了三节，最后成功完成了填海造路的计划。废墟球向船队移动时，可以得到二点六六千米的直径，算出球的直径为一点五千米。此处的视角较低，球本身的大小容易造成鸡蛋圆小的误差。来到视角较高的画面，算出废墟球的直径为七百二十点三一米，这算是藤虎玩的最大的一个球了。但这个球是中了废墟漂浮形成的球，不像第八天星岩石质地紧密，质地紧密的最大的陨石还是这个平 A， 一个平 A 尚且如此，使出全力的话大小应该难以估计。六道班的第八天星上次出的长轴大于四千米，但是我认为这样对比没有。有意义，毕竟藤虎就是玩儿，就是平 A。如果后续还有藤虎陨石的剧情，那时候我们再计算和对比吧。今天我们重点计算了藤虎的陨石有多大，最大的陨石就是第一次的平 A， 直径为一百四十七点七五米，最大的球就是最后的废墟球，直径七百二十点三一米。这个数据尾田老师还满意吗？要不顶上去，让尾田看看。